ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എല്ലാവരും ഫൈബറിന്റെ സംശയങ്ങൾ ഒരുപാട് ചോദിക്കുന്നു ഗിഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ഗിഗ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർഡർ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് തരത്തിൽ നമ്മൾ ഗിഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ കമന്റ് ബോക്സിലും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആദ്യം നമ്മുടെ ഗിഗ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈറ്റിലാണ് അപ്പൊ ഈ ടൈറ്റിൽ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഫൈബറിൽ നാം ചെയ്യുന്ന ഒരു സർവീസിനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോബിനായിട്ട് ഒരു ക്ലയന്റ് വരുന്ന സമയത്ത് അവര് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സർവീസ് അവർ സെർച്ച് ചെയ്യും ഈ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഗിഗ് അവിടെ പോയി കിടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗിഗിൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മുൻപുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും കുറെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഏതൊക്കെ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് അതുപോലെ ഒരു ഗിഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരം സെക്ഷനുകൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഗിഗ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടൂട്ടോറിയലുകൾ ഇനി വരാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് ഒരു ഗിഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് ഗിഗ് ടൈറ്റിലാണ് ഈ ടൈറ്റിലിനെ കുറിച്ച് തന്നെ കുറച്ച് പറയാനുണ്ട് ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് ഫൈബറിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ലർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രീലാൻസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നോർമലി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ നേരെ ഫൈബറിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സർവീസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഫൈബറിൽ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഉദാഹരണത്തിന് ഡാറ്റ എൻട്രി സെർച്ച് ചെയ്തു ഡാറ്റ എൻട്രി സെർച്ച് ചെയ്തു ഡാറ്റ എൻട്രി സെർച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടിയ റിസൾട്ടുകളിൽ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഓർഡറിന്റെ കൗണ്ട് ജസ്റ്റ് നോക്കും ഓർഡറിന്റെ അല്ല റിവ്യൂന്റെ റേറ്റിംഗിന്റെ കൗണ്ട് നോക്കും എന്നിട്ട് ഇതിൽ നല്ല കൗണ്ട് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഇപ്പൊ വൺ കെ ടു കെ ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ടൈറ്റിൽ അങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്യാറാണ് പതിവ് നോർമലി ഒരു പുതിയ ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരാൾക്ക് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് റിവ്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നാലായിരം അല്ലെങ്കിൽ മൂവായിരത്തോളം വർക്കുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എട്ട് ഓർഡർ ഇപ്പോൾ ക്യൂ കറക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ നല്ല ടൈറ്റിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് കോപ്പ് ചെയ്യും നല്ല ടൈറ്റിലാണ് കേട്ടത് അല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് കണ്ടെത്താനുള്ള മറ്റൊരു മെത്തഡാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ നല്ല ടൈറ്റിൽ ഇതൊന്ന് കണ്ടെത്താം ഫൈബർ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ടൈറ്റിൽ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള മെത്തേഡാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഡാറ്റ എൻട്രി സെർച്ച് ചെയ്തു ഇവിടെ വന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നോക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ താഴേക്കുള്ള സെക്ഷനിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഇവിടെ സജസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ വന്നിരിക്കും അതായത് ഫൈബറിലേക്ക് വരുന്ന ക്ലയന്റ് ക്ലയന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബയ്യേഴ്സ് ബയ്യേഴ്സ് വന്നിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റ് എന്താണോ അതാണ് ഇവിടെ സജസ്റ്റഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അവർ ഓൾറെഡി സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സജസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ സജസ്റ്റഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ടേംസ് നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റാങ്കിങ്ങിൽ വരാനും ബയ്യർക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാനും ചാൻസ് കൂടും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ എൻട്രി ടൈപ്പിംഗ് വർക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് എക്സൽ ഡാറ്റ എൻട്രി ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ ഇതിലുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം വെർച്വൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഇവിടെ കണ്ടത് വെർച്വൽ അസിസ്റ്റന്റ് അതുപോലെ ഡാറ്റ എൻട്രി ഡാറ്റ മൈനിങ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ സജസ്റ്റഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ബയ്യർ ഇതൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ടൈറ്റിലിന് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം ഐ വിൽ ഡു ഡാറ്റ ടൈപ്പിംഗ് വർക്ക് ആൻഡ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് വിത്ത് എക്സൽ ഡാറ്റ എൻട്രി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അത് നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആണ് പിന്നീട് അപ്പൊ ഈ വേർഡ്സ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആവണമെന്ന് മാത്രം അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഗിഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗിഗിന് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റാങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ആയി അത് ഒരു ഫാക്ടർ മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടൈറ്റിൽ എന്നുള്ള കേസാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇനി നമുക്ക് ടാഗ്
ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ വേണ്ടി വരും അതിനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഉടൻ തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ വരും ഫൈവറിന്റെ ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഗിഗ് ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഗിഗ് ഇമേജിനും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഫൈവർ പോലുള്ള ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ കുറിച്ചുള്ള ട്യൂട്ടോറിയലുകളും അതുപോലെ ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടന്റുകൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പുതിയ വീഡിയോയ്ക്ക് കാത്തിരിക്കുക എല്ലാ വീഡിയോയും കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിനെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും മല്ലു ഫ്രീലാൻസർ തൽക്കാലം ഇടവാങ്ങുന്നു ഗുഡ